Bienvenidos al avance de desarrollo número 14 muchachos, el avance de desarrollo, la nueva vista previa acerca de la nueva actualización de Phasmophobia, efectivamente el día de hoy vamos a estar revisando las nuevas cámaras de video, así es muchachos, no tenemos otra cosa más que puras cámaras de video en este nuevo avance de la nueva actualización, vamos a ver de qué se trata esto, eh, pues sí, empecemos. Los orbes fantasma a veces han sido difíciles de encontrar con el nuevo sistema de actualización, esperamos que pueda hacer que tus viajes de búsqueda de orbes sean mucho más cortos, me parece perfecto. Perfecto, los orbes son una evidencia que son luego bastante difícil de, de encontrar, de identificar, porque es un poco complicado ver a través de la cámara a veces, pero bueno, vamos a pasar ya directamente con los niveles de la cámara y tenemos aquí el nivel 1, que dice que es una vieja videocámara que Ghost Hunting Distribution encontró en el ático de la antigua oficina. Es pequeño y un poco golpeado, pero hace el trabajo muy bien. Bueno, pues básicamente esta es una cámara de video que nos va a, nos va a ofrecer visión nocturna, definitivamente, pero no es la visión nocturna que nosotros esperamos, ¿verdad? Se ve en color verde y negro, como las cámaras de Outlast, como las cámaras de video de Outlast en visión nocturna. Antes las cámaras eran así para la visión nocturna, sin embargo hoy en día ya son como la que tenemos actualmente en el juego, que ofrecen visión nocturna en blanco y negro porque tienen un rayo infrarrojo y rebota la, el infrarrojo y no sé qué tanto procesa la imagen, etc, etc, etc. Eh, ¡Wow! Gran explicación. Esta cámara se ve muy viejita, el visor está muy chiquito y se ve demasiado, demasiado austera, pero pues ahí está, la cámara de nivel 1. El nivel 2 es la cámara de video para Sonic. El video HD finalmente está aquí y hace que encontrar orbes sea mucho más fácil. Lamentablemente todavía recibe mucha interferencia de un fantasma activo. Vale, pues el nivel 2, como ya era de esperarse, es la cámara de toda la vida, la que hemos utilizado desde la actualización de... Pesadilla, creo, ¿no? Cuando se ve la, la dificultad pesadilla, me parece que también salió esta cámara de video porque antes solía ser diferente. Creo que nada más colocabas la cámara y no era posible verla así en, en la mano. Tenías que verla definitivamente eh, desde la camioneta. Pero bueno, esta va a ser la cámara de nivel 2, la cámara que hemos tenido siempre. Y el nivel 3 es la propia cámara de video de calidad cinematográfica de Boney. Su cuerpo grande admite una pantalla mucho más grande, con una transmisión de video mucho más clara y menos interferencias de las apariciones de fantasmas. Va Vale. Entonces, básicamente, eh, mejor calidad de imagen, una pantalla más grande, más clara eh, la fidelidad de imagen, les digo, y menos interferencias con las apariciones de los fantasmas, que yo no entiendo si esto es un gran beneficio o no, porque cuando hay un evento paranormal, lo último que haces es tener una cámara de video en las manos, o cuando hay una cacería, por ejemplo, ¿saben? Supongo que es útil si estás a mitad de cacería y quieres ver, eh, recorrer el mapa con la cámara en mano para poder guiarte. Sin embargo, el, la electricidad del objeto este de la cámara de video siempre, siempre va a traer al fantasma, así que nunca es una opción. Pero bueno, supongo que mejoras tenía que haber con respecto a la cámara de video, ¿no? Si no, nada más sería como de que una más fea, una más bonita y una más mejorcita, ¿no? Eh, pero pues sí, muchachos, estos son los tres niveles de las cámaras de video. Eh, me parece perfecto. Vamos a pasar con lo siguiente, que son los tripies. Ok, pues aquí en la parte de tripies nos dice que durante mucho tiempo los fantasmas en Fasmofobia extrañamente han ignorado nuestras cámaras de video y trípodes, lo que permite a los investigadores filmar, filmar libremente sin temor a interrupciones. Bueno, pues ha llegado el momento de que los fantasmas comiencen a alejarse de nuestros hábitos de grabación de videos. ¿Vale? Eh, ¿A qué se refiere esto? Básicamente, ahora los fantasmas, como dice aquí abajo, ya van a poder lanzar las cámaras de video eh, igual que lo hacen con otros objetos Igual que lo hacen con el eh, libro de escritura fantasma Igual que lo hacen con eh, No sé qué otro objeto lo hagan Yo no recuerdo que haya, nunca me hayan empujado un MF O que me hayan empujado una Spirit Box Ni una linterna pero bueno, supongo que ahora van a empujar las cámaras de video. No sé, está como que interesante para el gameplay y además porque eh, también vamos a tener estos nuevos objetos, muchachos, nuevos tripies. Tenemos el nivel 1 que dice, ha visto días mejores, su plástico rugoso y sus patas rayadas no lo convierte en el más resistente de los trípodes, pero es mucho mejor que dejar una cámara tirada. Básicamente, el tripié de siempre. El tripié que hemos estado utilizando desde siempre eh, es el que va a estar disponible en el nivel 1 y pues va a ser como que poco resistente, va a ser más probable que el fantasma empuje la cámara de video con todo esto, yo no me acuerdo en qué parte había leído, pero eh, básicamente la función del tripié más que sostener la cámara y dejarla firme, va a ser ahora la de evitar o reducir las probabilidades de que el fantasma empuje la cámara de video ¿Saben? Va a ser como que una, una herramienta de apoyo para la cámara de video para que no la empuje y no interactúe tanto con la cámara de video del fantasma. Pero pues obviamente la del nivel 1 va a ser un, un tripié que no va a aguantar mucho, ¿no? ¿Saben? Va a ser probable que, el, que lo empujen. 
no nos va a servir de mucho, pero nos va a servir, pero no de mucho. Vamos a pasar con el nivel 2 que dice es más nuevo, recién salido del embalaje. Cuenta con un pequeño accesorio motorizado donde puede colocar su cámara de video. Luego puede regresar a la seguridad del camión y girar su cámara de video sin temor a que un fantasma al acecho lo asalte. Ahora que lo asalte. Bueno, eh, se refiere a que no nos inicie cacería en toda la cara mientras estamos tratando de mover la cámara de video. Pero sí, muchachos, esta función me parece buenísima. Que la vayan a agregar, me parece perfectísima. Vamos a poder girar las cámaras de video desde la camioneta. Me parece increíble de que desde el camión se puedan mover las cámaras de video que no tengas que ir corriendo nuevamente hasta la casa con 0% de cordura a mover la cámara de video, ¿saben? La única situación ahora en la que sucedería eso de que tengamos que regresar a ajustar la cámara de video es cuando el fantasma haya empujado el tripié, haya empujado la cámara y nos la haya tirado al suelo. Me imagino que la pueden tirar al suelo. No lo mencionan específicamente aquí, pero me imagino que la van a poder tirar al suelo y que vamos a tener que ir a recogerlas. Pero bueno, este es el nivel 2 y también va a ser un poco más resistente y aparte de eso vamos a poder girar la la cámara de video desde la camioneta me parece increíble por cierto desde aquí le está dando clic en la pantalla ahora resulta que tengamos tener pantallas táctiles eh, de escritorio no sé por qué el teclado y el mouse entonces pero qué sé yo yo no soy desarrollador de videojuegos Mientras se pueda mover, perfecto por mí Vamos a pasar con el último, el nivel 3 Que dice que tiene el mismo accesorio motorizado Pero el trípode en sí es mucho más resistente Está hecho de un metal fuerte Cuenta con soportes para pies más resistentes Y es casi imposible de derribar Por efectos paranormales Si quieres volver a tener tus videocámaras en pie Este es tu trípode Bueno, pues básicamente es como que la versión 2 pero más resistente, porque realmente no ofrece ningún otro beneficio más que el hecho de que sea menos probable de que el fantasma tire la cámara, porque las patitas del trípode son más pro, son más resistentes, son más antidisturbios, y pues sí, estos serían los tres niveles del trípode, los tres niveles de las nuevas cámaras de video. Muchachos, espero que les haya gustado este nuevo avance, esta nueva vista previa. Esto es básicamente todo lo que menciona al respecto. Eh, nos vemos en un próximo video. Les abrazo, beso, abrazo.